வெல்கம் டு மை சேனல் நாம் பார்க்க போகிறது லார்ஜ் சாம்பிள்ஸில் சிங்கிள் ப்ரப்போஷன் ப்ராப்ளம் நம்பர் ஒன் எ மேனுஃபேக்சர் கிளைம்டு தட் அட்லீஸ்ட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தி எக்யூப்மெண்ட் விச் ஹீ சப்ளைடு டு ஏ ஃபேக்ட்ரி கன்ஃபார்ம்டு டூ ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸ் அண்ட் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் ஏ சாம்பிள் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் பீசஸ் ஆஃப் எக்யூப்மெண்ட் ரிவீல்டு தட் எயிட்டின் வேர் ஃபால்ட்டி test his claim at 5 percentage level of significance so enna kuduthirukanga na or manufacturer irukkaru avarude factory la supply avara porul pathina 95 percentage quality a irukku appdi solranga avar okay la so enna pandranga na or 200 piece sample eduthu adha test pandranga 18 sample vandu fault a irukku ஸோ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அவர் சொன்னார் இல்லையா நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அவருடைய ப்ராடக்ட் வந்து கரெக்டாக இருக்கும் அப்படின்னு ஸோ அதில் ஏதாச்சும் சேஞ்சஸ் இருக்கா அப்படின்னு நம்ம ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸில் சொல்ல போகிறோம் ஸோ சொல்யூஷன் ஃபஸ்ட்டு கிவன் சாம்பிள் சைஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா என் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்பர் ஆஃப் பீசஸ் கன்ஃபார்மிங் டு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் எது வந்து கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இரநூறில் எயிட்டின் வந்து ஃபால்ட் ஆகிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் ஒன் எயிட்டி டூ கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இதுதான் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு ப்ரப்போஷன் ஆஃப் பீசஸ் கன்ஃபார்மிங் டு ஸ்பெசிஃபிகேஷன் தான் நம்ம ஸ்மால் பி அப்படின்னு எடுப்போம் ஸ்மால் பி இஸ் நத்திங் பட் சாம்பிள் ப்ரப்போஷன் சொல்லுவாங்க ஸோ ஒன் எயிட்டி டூ அவுட் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஒன் ஸோ சாம்பிள் ப்ரப்போஷன் பி கண்டுபிடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு பாப்புலேஷன் ப்ரப்போஷன் கேபிட்டல் பி செட் பண்ணணும் ஸோ பாப்புலேஷன் ப்ரப்போஷன் பார்த்தீங்கன்னா எங்கே கொடுத்துருக்காங்க நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கரெக்டாக இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ பாப்புலேஷன் ப்ரப்போஷன் கேபிட்டல் பி இஸ் நத்திங் பட் அண்ட் நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ நைன்டி ஃபைவ் பை ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் ஸோ பி கண்டுபிடிச்ச உடனே கியூ கண்டுபிடிக்கணும் கியூ இஸ் நத்திங் பட் ஒன் மைனஸ் பி ஸோ ஒன் மைனஸ் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் ஸோ இப்போ தான் நம்ம ஹைபாத்திஸ் செட் பண்ண போகிறோம் நல் ஹைபாத்திசிஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கிள் ப்ரப்போஷன் ஸோ ஒரே ஒரு ப்ரப்போஷன் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ கேபிட்டல் பி ஈக்குவல் டு நைன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு கொடுத்துருக்கோம் என்ன மீனிங் அப்படின்னா தேர் இஸ் நோ சிக்னிஃபிகன்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பாப்புலேஷன் மீன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திசிஸ் பி லெஸ் தென் ஜீரோ பாயிண்ட் நைன் ஃபைவ் இங்கே லெஸ் தென் கொடுக்கலாம் அல்லது நாட் ஈக்குவல் டு கொடுக்கலாம் இது நம்மளோட விருப்பம் தான் பட் கொஸ்டினுக்கு ஏற்ற மாதிரி மாறும் அது ஸோ இங்கே வந்து டிஃபெக்டிவ் ஆகிருக்குன்றதுனால மேபி அது குறைஞ்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அஷ்யூம் பண்ணிவிட்டு லெஸ் தென் கொடுக்குறாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெஸ்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக் ஸோ நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிற ஃபார்முலா இசட் டெஸ்ட் ஏன்னா சாம்பிள் சைஸோடைய பார்த்தீங்கன்னா கிரேட்டர் தென் தேர்ட்டி ஓகேங்களா டூ ஹண்ட்ரட் இருக்கிறதுனால கண்டிப்பாக அது லார்ஜ் சாம்பிள் லார்ஜ் சாம்பிள் ஆல்வேஸ் யூஸிங் இசட் டெஸ்ட் ஸோ இசட் டெஸ்ட் சி ஃபார் சிங்கிள் ப்ரப்போஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு small p minus capital p by square root of p q by n so small p capital p q n la inga kandupidichu vechirukom just nam apply panna vendiyadha so z equal to small p minus capital p oda value root of capital p into capital q value by 200 so idha calculator vechi neenga simplify pannainga na nammalku minus 0.59 varum ஸோ எந்த டெஸ்ட்டுமே நம்ம நெகட்டிவ் வரக்கூடாது சப்போஸ் நெகட்டிவ் வந்தால் நீங்கள் பாசிட்டிவில் எழுதிக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ மைனஸ் டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைனாலும் நீங்கள் பாசிட்டிவில் தான் எழுதணும் த டேபிள் வேல்யூ ஆஃப் இசட் அட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்சிஸ் ஸோ இங்கே நான் கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் டேபிள் வேல்யூ ஒன் பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அங்கே கிரேட் லெஸ் தென் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா நல்ல பார்த்து ஆல்டர்னேட்டிவில் ஸோ லெஸ் தென் அப்படின்னா ஒன் டைல் டெஸ்ட்டில் எதுவுமே மென்ஷன் பண்ணலாம் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ அந்த வேல்யூ தான் இங்கே வரும் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ கேல்குலேட் வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் நைன் அரௌண்ட் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் அப்படின்னு மீன் பண்ணிக்கலாம் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஃபைவ் ஸோ நம்மளுக்கு ஆல்வேஸ் டேபிள் வேல்யூஸ் தான் கிரேட்டராக இருக்கணும் பட் இங்கே கேல்குலேட்டட் வேல்யூ தான் அதிகமாக இருக்கு ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா வி ரிஜெக்ட் தி நல் ஐபாத்திசிஸ் எச் நாட் ஸோ நல் ஐபாத்திசி நம்ம என்ன சொல்லியிருந்தோம் பி ஈக்குவல் டு 95% ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருந்தோம் அதாவது அவருடைய கிளைம் வந்து ஈக்குவலாக இருக்குது அப்படின்னு பட் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க